வெல்கம் டு கல்பனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கல்பனாஸ் கிச்சன்ல சண்டே ஸ்பெஷலா ஒரு கிரேவி பார்க்க போறோங்க அது என்னன்னா செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா பார்க்க போகிறோம் இது வந்து செமி சாலிடாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி குழம்பு இல்லாமையும் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமையும் இது கிரேவி மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்ம மல்டி பர்பஸ் கிரேவின்னு கூட சொல்லலாங்க இது ரைஸ்க்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் சப்பாத்தி இட்லி தோசை கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாங்க வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வாங்க பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் மேலே மஞ்சத்தூள் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறதுக்காக மஞ்சத்தூள் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி வந்து நான் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எட்டு வர மிளகா ஒரு மூடி தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து வறுத்து அரைக்குங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ரெண்டு பட்டை துண்டுங்க கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டுங்க இவ்வளோதாங்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நாம் ஆனியனை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்ட் தென் இதை தயிர் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம சிக்கன் சிக்கன் கூட சேர்ந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த தேங்காய் வர மிளகா கொத்தமல்லி அண்ட் தென் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ அரைச்சப்பறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க நாம் செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலாவுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ செய்யும் முறை பார்க்கலாங்க நான் குக்கரை வச்சுருக்கேன் குக்கர் பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் காஞ்சிருச்சு இப்போ நாம் கொஞ்சமாக சோம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு போடலாம் வாசனைக்காக கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக உளுந்துங்க அதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த நாலு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள் சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் மட்டும் நாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நெக்ஸ்ட்டு நாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இப்போ நாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னா நாம் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க இந்த ஸ்பூனில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணுங்க பாருங்கள் நம்ம வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டும் போட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் மூணு தக்காளியை வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் நிறைய வெங்காயம் போட்டுதாங்க இந்த கிரேவி சூப்பர்பாக இருக்கும் அது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டால் இன்னும் சூப்பர்பாக இருக்குங்க அடுத்தது நாம் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கிலோ சிக்கன் பாருங்கள் தயிரில் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தயிரும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம ஊறிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த தயிர் வந்து நல்லா சிக்கன் வந்து வேகும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க அதுக்கு தான் நம்ம தயிர் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட அப்புறம் நாம் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா வறுத்து அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த சோம்பு மிளகு சீரகம் கொத்தமல்லி வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பத்தில் அந்த பவுடரை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த சிக்கனில் அந்த பவுடர் நல்லா மோஜ் ஆகணும் நல்லா இறங்கணும் கொஞ்சம் கதவை கொடுக்கணும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து இப்போ சிக்கன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு இது வந்து நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் காமிக்கல ஸோ இதை நான் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வர்றதுக்காக நான் வந்து சிக்கன் மசாலா நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது 
இது நல்லா mix பண்ணி விட்டப்போ இது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க இந்த மசாலாலே அந்த சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இதுவும் ஆட் பண்ணிருங்க இந்த தேங்காய் வந்து நான் தனியாக அரைச்சிக்கிட்டேன் அந்த வருத்தத்தில் போட்டால் வந்து மசியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தேங்காய் அரை முடி தேங்காய் வந்து நான் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாங்க தண்ணியை ஆட் பண்ண வேண்டாங்க இதில் வந்து தண்ணி சிக்கனில் தண்ணியே விடுங்க அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம அந்த மசாலா ஐட்டமில் சேர்ந்த அப்புறம் பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம தண்ணியும் ஊற்றுல எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த சிக்கனில் வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வருது அதே மாதிரி அந்த சிக்கனும் அந்த மசாலா ஐட்டம் நல்லா மோஜ் ஆயிடுச்சுங்க அரோமா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உப்பு காரமெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குங்க காரம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வர மிளகாத்தூள் வந்து நான் அப்படியே சேர்த்தாமல் நான் அரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணியில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து சேர்த்திக்கிறேங்க நீங்கள் மசாலா பவுடர் எப்பயுமே அப்படியே போடுறதுக்கு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அது எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்க இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான குழம்பு குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இது வந்து சிக்கன் வந்து அந்த மசாலையிலே நல்லா வெந்துருக்கும் ஸோ வந்து இதை வந்து விசில் விட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு விசிலுங்க குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் நம்மளுக்கு போதுமானதுங்க ரெண்டு விசில் விட்டப்புறம் நாம் பார்க்கலாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு இந்த இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உப்பு காரமெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க பாருங்க நம்ம ரெண்டு விசில் விட்டப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் குழம்பு நல்ல வாசனையாக இருக்கு நான் வந்து எங்கள் வீட்டு ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் குழம்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை டம்ளார் தண்ணி விட்டுருக்கேங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணால் நீங்கள் அரை டம்ளார் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளார் வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் குழம்பு ஆயிடுச்சிங்க ஒரு கொதி வந்தப்புறம் நாம் கார்னிஷிங்காக கொத்தமல்லி தலையை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிடலாம் நான் சர்வ் பண்ணப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க எம்மையான செட்டி நாடு சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சிங்க வாங்க சாப்பிட்லாம் உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலர் அட்டகாசமாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தாராளமாக வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் சாப்பிட்லாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ரொட்டி சப்பாத்தி இட்லி தோசை சாப்பாட்டு கூட சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து நான் மல்டி பர்பஸ் கிரேவின்னு நான் வந்து சொன்னேங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ